So the question is, when there are no pastors, how does the church govern itself? La pregunta en español es, cuando no hay pastor en una iglesia, ¿cómo entonces se gobierna la iglesia? Well, the way we would want to try to figure that out bueno, la forma en la cual nosotros debemos tratar de entender eso is by looking in our Bibles at churches that don't have any leadership. Es, es tratando de buscar en nuestra Biblia y mirando aquellas iglesias que no tenían ningún pastor. The only place we find churches like that el único lugar donde conseguimos iglesias como esas are in the book of Acts. está en el libro de Hechos. When they were first started by the apostles. Cuando esas iglesias apenas estaban empezando y fueron empezadas por los apóstoles, they didn't have any leadership. ellos no tenían ningún liderazgo. Paul preached the gospel at Philippi. Este Pablo predicaba el evangelio a los de Filipo. A number of people were converted. Muchos de ellos se convirtieron. And then he went on to other places. Y entonces se fue a otros lugares. And wherever he went, people were converted. Y donde cualquier lugar donde fue iba, la gente se convertía. Well, those people would start coming together. Bueno, esa gente se comenzaron a juntar. And then what we're told is that Paul went back among those churches y lo que se nos dice es que Pablo regresó a esas iglesias and ordained pastors y ordenó y calificó pastores so for a season they didn't have pastors es decir por un tiempo esas iglesias no tenían pastor and so how should the church govern itself if they ever find themselves in a situation with no leadership. Entonces, ¿cómo debe ser una iglesia gobernada si se encuentra una situación o existe un tiempo donde no hay liderazgo? That is the question. Esa es la pregunta. And because we don't have any specific instruction. Y por el hecho de que nosotros no tenemos una específica instrucción or any specific examples as to how that happened, o algún es, eh, ejemplo específico cómo eso se debe hacer, we're really put in a place where we have to let the broader principles of our Christianity kind of dictate for us what that should look like. So, entonces estamos en la posición donde un más amplio entendimiento del principio debe ser el que gobierne esa situación o el que nos diga cómo hacerlo. And, and so, I mean, like the, like the principles of love, como digamos el principio del amor, humility, humildad, submitting to one another, donde nos sometemos los unos a los otros. I mean, really, the only time you're going to run into big troubles is when you have people vying for position. La única momento en el cual en realidad usted va a tener un problema en la iglesia es cuando la gente está pensando en posiciones. When you get people who think more highly of themselves than they ought to think. Cuando usted tiene unas personas que piensan más alto de ellas mismas de lo que deberían pensar. When you have people with an agenda to get into the leadership. Cuando usted tiene gente que tiene una agenda para estar en el liderazgo. Then it can become a problem. Entonces puede volverse un problema. But I think the way, the way to have government. Pero yo pienso que la forma de tener un gobierno y cómo dirigir la iglesia Before there's elders, antes de que hayan ancianos y pastores is there needs to be lots of communication, es que tiene que haber mucha comunicación and lots of searching of scripture. y mucho estudio y escudriñamiento de las escrituras. The thing that comes to my mind Lo que viene a mi mente en este momento is the nation of Israel. es la nación de Israel. Remember, they wanted a king. Recuerda, ellos querían un rey. But that wasn't, that wasn't pleasing to God that they chose Saul to be a king. Pero eso no era lo que a Dios eh, le, le agradó que escogieran a, a Saúl para ser el rey. And so, what was Israel supposed to be? So, entonces, ¿qué es lo que supuestamente el pueblo de Israel debería ser? They weren't supposed to have a human king. Ellos no supuestamente tenían que tener un rey que era humano. They were supposed to be a theocracy. Ellos tenían que ser realmente una teocracia. God was the king. Dios was a, era el rey. Well, how do you govern a nation 
When God's the king. Bueno, ¿cómo usted gobierna una nación cuando Dios es el rey? Well, you listen to what God has to say. Bueno, usted escucha lo que Dios tiene que decir. And the real master of the church. Y el realmente el verdadero maestro de la iglesia. The true head of the church. La verdadera cabeza de la iglesia. Is not the pastor. No es el pastor. It's Christ. Es Cristo. And so, when a church doesn't have pastors. Si cuando una iglesia no tiene pastores, If a decision needs to be made, si hay que tomar una decisión, the church needs to be like the Bereans, la iglesia necesita ser como los de Bereas and search the scriptures to see what's true, y escudriñar las escrituras para saber lo que era cierto and seek to make decisions that way. y entonces buscar hacer decisiones, tomar decisiones de esa forma. And the church needs to pray y la iglesia necesita orar that God would raise up pastors. a Dios Va a levantar pastores. Because God knows about churches that don't have pastors. Porque Dios conoce de aquellos pastores que no tienen pastores. And we know, we know that pastors are a gift from Christ to the church. Y nosotros sabemos que pastores son un regalo de Dios 